കഴിയമ്പുറം ബീച്ചിൽ യുവാക്കളെ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി അറസ്റ്റിൽ നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ കണ്ണപ്പൻ എന്ന ജിതിനെയാണ് വലപ്പാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മാധ്യമ മൂലധന ശക്തികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രാദേശിക കേബിൾ ടി വി കൂട്ടായ്മകൾ സജീവമാകണമെന്ന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം എ ബേബി സി ഒ എയുടെ ഡിജിറ്റൽ രംഗത്തേക്കുള്ള കാൽവിപ്പ് അഭിനന്ദനാർഹമാണെന്നും ബേബി വരവൂരിലെ ആയിരത്തി പതിനേഴാം കോളനിയിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്ന് ആരോപണം പുതിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്തതായി പരാതി വാർത്തകൾ വിശദമായി കഴിമ്പ്രം ബീച്ചിൽ യുവാക്കളെ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി അറസ്റ്റിൽ കഴിമ്പ്രം സ്വദേശി കാര്യപ്പറമ്പിൽ കണ്ണപ്പൻ എന്ന ജിതിനെയാണ് വലപ്പാട് സി ഐ ആർ രതീഷ് കുമാറും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് കഴിമ്പ്രം ബീച്ച് റോഡിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം രാത്രി പത്തരയോടെ കണ്ണപ്പൻ ജിതിൻ ഗുണ്ടാത്തലവൻ സ്പൈഡർ അനു എന്ന അരുൺ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പതിനഞ്ചംഗ സംഘം കഴിമ്പ്രം സ്വദേശികളായ ഹരി സുന്ദർ ശ്രീശൻ എന്നിവരെയാണ് ആക്രമിച്ചത് വാളും ഇരുമ്പ് പൈപ്പും കൊണ്ടുള്ള ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു സംഭവത്തിന് ശേഷം അക്രമി സംഘം കാറിൽ രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതിയായ സ്പൈഡർ അരുണിനെ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിന് വലപ്പാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികൾ ഒളിവിലാണ് നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് കണ്ണപ്പൻ ജിതിനെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു കഴിമ്പുറം ആക്രമണത്തിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എടമുട്ടം പൈച്ചോട് വിദേശമധ്യ വിൽപ്പനശാലയ്ക്ക് മുൻപിൽ യുവാവിനെ ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസിലും കണ്ണപ്പൻ ജിതിൻ പ്രതിയാണ് മാധ്യമ മൂലധന ശക്തികളെ പ്രതിരോധിക്കാനായി പ്രാദേശിക കേബിൾ ടി വി കൂട്ടായ്മകൾ കൂടുതൽ സജീവമാകണമെന്ന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം എ ബേബി പറഞ്ഞു കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രതിനിധി സമ്മേളനം അടൂർ ഗീതം കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രാദേശിക വാർത്താ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ടെന്നും സി ഒ എയുടെ ഡിജിറ്റൽ രംഗത്തേക്കുള്ള കാൽവയ്പും സാറ്റലൈറ്റ് ചാനൽ എന്ന ആശയവും അഭിനന്ദനാർഹമാണെന്നും എം എൽ എം എ ബേബി പറഞ്ഞു സി ഒ എ പ്രസിഡന്റ് എൻ എച്ച് അൻവർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി ഒ എ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബിനു ശിവദാസ് പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു സി ഒ എ ട്രഷറർ എം രാധാകൃഷ്ണൻ സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടും വി ജയകൃഷ്ണൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അംഗങ്ങളാണ് പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സമ്മേളനത്തിന്റെ സമാപന ദിവസമായ വ്യാഴാഴ്ച പ്രമേയാവതരണവും പുതിയ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടക്കും വരവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആയിരത്തി പതിനേഴാം നമ്പർ കോളനിയിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ അഴിമതി നടന്നതായി ആരോപണം വരവൂർ സ്വദേശിയായ വി സി മുരളി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലാ പട്ടികജാതി ഓഫീസർ മുൻപാകെ പരാതി നൽകി വരവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിലവിൽ പദ്ധതി ഉള്ളപ്പോൾ പുതിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ ലക്ഷങ്ങൾ അഴിമതി നടത്തിയെന്നാണ് സാധുജന പരിപാലന സംഘ പ്രവർത്തകൻ കൂടിയായ മുരളിയുടെ ആരോപണം രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ നിലവിലുള്ള പദ്ധതിക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിന് ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ചിലവഴിച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിയും മുമ്പാണ് പുതിയ പദ്ധതി ആയിരത്തി പതിനേഴാം നമ്പർ കോളനിയിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് എന്നാൽ കുടിവെള്ള വിതരണം ഇപ്പോഴും നടത്തുന്നത് പത്ത് വർഷത്തിലധികമായി നിലവിലുള്ള പൈപ്പിലൂടെ തന്നെയാണ് പുതിയ മോട്ടോർ ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും പഴയ മോട്ടോർ ഷെഡിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കുടിവെള്ള വിതരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഫെറോസിമെന്റിന്റെ പുതിയ ടാങ്ക് നിർമ്മിക്കണമെന്ന് പദ്ധതിയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ ഇപ്പോഴും പതിനായിരം ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന്റെ പഴയ പ്ലാസ്റ്റിക് ടാങ്കിലാണ് വെള്ളം നിറച്ച് കുടിവെള്ള വിതരണം നടത്തുന്നത് ആയിരത്തി പതിനേഴാം നമ്പർ കോളനിയിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വീടുകളിലാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും വീട്ടുകാർക്ക് വെള്ളം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ആരും തന്നെ ഈ അഴിമതിക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെന്നും മുരളി പറയുന്നു ഈ പഞ്ചായത്ത് അധികാരികളായാലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായാലും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തായാലും ഇത്തരം അഴിമതികൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കരുതെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ചിലവഴിച്ചു എന്ന് ബിൽ നൽകി കോൺട്രാക്ടർ നടത്തിയ അഴിമതിക്ക് പഞ്ചായത്ത് അധികാരികളും കൂട്ടുനിന്നുവെന്നും മുരളി ആരോപിക്കുന്നു പൈപ്പ് ടാങ്ക് മോട്ടോർ ഷെഡ് എന്നിവ പുതുതായി നിർമ്മിക്കണം എന്ന് പദ്ധതി രേഖയെ അട്ടിമറിച്ച് നിലവിലുള്ള പഴക്കം ചെന്ന സാമഗ്രികളാണ് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചത് പദ്ധതിയിലെ അഴിമതി ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണമെന്നും ഈ ബിൽ അനുവദിച്ചു നൽകരുത് എന്നുമാണ് മുരളിയുടെ ആവശ്യം മായനൂർ ഭാഗത
കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ ഇവിടെ പുലിയിറങ്ങി പോത്തിനെ പിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വനവകുപ്പ് അധികൃതർ പുലിയെ കുടുക്കാനായി ഇരുമ്പ് കൂട് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇതുവരെ പുലി കെണിയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടില്ല മുരിയാട് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ തെരുവ് നായ്ക്കൾ കൂട്ടമായി എത്തി വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ ആക്രമിച്ചു നായകളുടെ ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് ആടുകൾക്ക് പരിക്കേറ്റു ഇവയിൽ രണ്ടെണ്ണം ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് പരിക്കേറ്റ ആടുകളെ കൊടകര മൃഗാശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് ചികിത്സ നൽകി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഞ്ചായത്തിലെ തറയിലക്കാട് പ്രദേശത്ത് രണ്ട് ആടുകളെ നായ്ക്കൾ കൂട്ടമായി എത്തി ആക്രമിച്ചിരുന്നു പകൽ സമയത്ത് തെരുവ് നായ്ക്കൾ കൂട്ടമായി ആക്രമിക്കാൻ എത്തുന്നത് പതിവായതോടെ പ്രദേശത്തെ കുടുംബങ്ങൾ ഭീതിയിലാണ് തെരുവ് നായ്ശല്യം പരിഹരിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ദേശീയ സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ മെഡലുകൾ നേടിയ നാട്ടിക ഫിഷറീസ് സ്കൂളിന്റെ അഭിമാന താരങ്ങളായ പി ഡി അഞ്ചലയ്ക്കും പി എ അതുല്യയ്ക്കും നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അഭിനന്ദനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വിനുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികളുടെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ബിന്ദു പ്രദീപ് സി ജി അജിത് കുമാർ കെ എ ഷൌക്കത്തലി എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു പിക്കപ്പ് വാൻ റോഡിന് കുറുകെയിട്ട് സ്വകാര്യ ദീർഘദൂര ബസ് ആക്രമിച്ച കേസിൽ ലോറി ജീവനക്കാരായ മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ കോട്ടപ്പടി സ്വദേശികളായ ചുങ്കത്ത് സിജോ സഹോദരൻ സജോ ചുരയ്ക്കൽ പുഴിത്തോടൻ വീട്ടിൽ ജോൺസൺ എന്നിവരെയാണ് കുന്നംകുളം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ഏഴിന് കേച്ചേരി എരണല്ലൂരിലായിരുന്നു കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം സൈഡ് കൊടുത്തില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് തൃശൂർ കുറ്റിപ്പുറം റോഡിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ശ്രീ ദുർഗാ ബസ്സാണ് പിറകിൽ വന്നിരുന്ന പിക്കപ്പ് വാനിൽ എത്തിയവർ തടഞ്ഞ് നിർത്തി ആക്രമിച്ചത് ബസിന്റെ ചില്ല് തകർത്ത അക്രമി സംഘം യാത്രക്കാർ നോക്കി നിൽക്കെ ജാക്കി ലിവർ എടുത്ത് ബസ്സിൽ കയറി ഡ്രൈവറെയും കണ്ടക്ടറെയും അസഭ്യം പറഞ്ഞ് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു സംഭവം അറിഞ്ഞ് കുന്നുകുളം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇരു വാഹനങ്ങളും സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു യാത്രക്കാർ പിന്നീട് സംഭവം നേരിട്ട് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞ ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ബസ് സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചത് വരന്തരപ്പള്ളി പാലയ്ക്കൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂരമഹോത്സവം ആഘോഷിച്ചു ക്ഷേത്രം വിശേഷാൽ പൂജകൾക്ക് ശേഷം പഞ്ചവാദ്യത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ കൂട്ടിയെഴുന്നള്ളിപ്പ് നടന്നു വിവിധ കരയോഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ താളമേള വാദ്യങ്ങളുമായുള്ള പൂരങ്ങൾ ക്ഷേത്ര അങ്കണത്തിൽ എത്തി പാണ്ഡ്യമേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ നടന്ന കൂട്ടിയെഴുന്നള്ളിപ്പിൽ പതിനെട്ട് ഗജവീരന്മാർ അണിനിരുന്നു ദീപാരാധന ചുറ്റുവിളക്ക് നിറമാല കേളി കുഴൽപ്പറ്റ് കുമ്പുപറ്റ് തായമ്പക എന്നിവയും ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുട്ടിൽമുക്ക് തടയണയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി മാർച്ച് ആദ്യവാരത്തോടെ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് എം എൽ എ പറഞ്ഞു എം സി പി ഗ്രൂപ്പിലെ ഡയറക്ടർ സി പി കുഞ്ഞാമുവിന്റെ മകൻ സി കെ ഷഹനാസ് നിര്യാതനായി മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു യു എസ് എൽ എ ഹൂസ്റ്റണിൽ വെച്ചായിരുന്നു മരണം കടങ്ങോട് ചെമ്പറയൂർ സ്വദേശിയാണ് ഖബറടക്കം വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നിന് കടങ്ങോട് തലേങ്ങാട്ടിരി ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബ്രസ്ഥാനിൽ നടക്കും ചാലക്കുടി കെ എസ് ആർ ടി സി റോഡിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം ബി ടി ദേവസ് എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ചാലക്കുടി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ഉഷ പരമേശ്വരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് ചെയർമാൻ വിൽസൺ പാണാട്ടുപറമ്പിൽ ചാലക്കുടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ഷിജു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ആർ സുമേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇരുപത്തിയേഴാമത് പോട്ട ദേശീയ ബൈബിൾ കൺവെൻഷന് തുടക്കമായി അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതാമേത്രാൻ മാർ പോളി കണ്ണൂക്കാടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫാദർ മാത്യു നാക്യംപറമ്പിൽ വചന ശുശ്രൂഷയും ഫാദർ പോൾ പുതുവ വചന സന്ദേശവും നൽകി ഫാദർ ആന്റണി മുക്കാട്ടുകരക്കാരൻ ദിവ്യബലി അർപ്പിച്ചു നാൽപ്പതിനായിരം പേരാണ് ദിവസവും ധ്യാനത്തിനായി എത്തുന്നത് കുഷ്ഠരോഗ നിർമ്മാർജ്ജന യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുല്ലശ്ശേരി സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ സെമിനാറും സൈക്കിൾ റാലിയും നടത്തി മുല്ലശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകൻ അബ്ദുൾ റഫ് റാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ കെ എസ് രാമൻ ബോധവൽക്കരണ സെമിനാറിന് നേതൃത്വം നൽകി പി സി മനോജ് സൈമൺ അറയ്ക്കൽ കെ എ ജിതിൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുള മുറിച്ച് മാറ്റിയെന്ന സി
ഒത്താശയോടെയാണ് മുളകൾ മുറിച്ച് മാറ്റുന്നത് എന്നുമായിരുന്നു സി പി എമ്മിൻ്റെ ആരോപണം എന്നാൽ ടി സി ദേവസിക്കുട്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മുളകൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും മുറിച്ചു മാറ്റിയ മുളകൾ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടേതാണെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു പാർലിക്കാട് മിണാലൂർ വടക്കേക്കര നിവാസികളുടെ ജനജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാർലിക്കാട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അമല ഗ്രാനൈറ്റിനെതിരെ ഉപരോധവും ധർണയും നടത്തി വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ സബ് സെന്റർ ആയ മുണ്ടത്തിക്കോട്ടെ മുൻ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നിന്നായിരുന്നു സമരം ക്വാറിയിൽ നിന്ന് കല്ലുകൾ തെറിച്ചു വീണ് വീടുകൾക്ക് നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് വർഷങ്ങളായുള്ള നാട്ടുകാരുടെ പരാതി അധികൃതർ അവഗണിക്കുകയാണെന്നാണ് ആരോപണം കേരള പ്രകൃതി സംരക്ഷണ വേദി സംസ്ഥാന ഓർഗനൈസർ പി സുധാകരൻ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വ്യാസ കോളേജ് മുൻ അധ്യാപകൻ ബി വി കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജനജാഗ്രതാ സമിതി സെക്രട്ടറി ജി മാധവൻകുട്ടി പി എസ് പ്രകാശൻ പി എം ഷൈജു എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി വെങ്കിടങ്ങ് കളപ്പുരയ്ക്കൽ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്മാരക കോൺഗ്രസ് മന്ദിരം വ്യാഴാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മന്ത്രി സി എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ എം എൽ എമാരായ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി വിൻസെന്റ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും മൂന്ന് നിലകളിലായാണ് മന്ദിരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വെള്ളിക്കുളങ്ങര ഹിന്ദു സമാജം ശ്രീ നരസിംഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ കാവടി മഹോത്സവം വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ ആഘോഷിക്കുമെന്ന് ക്ഷേത്രസമിതി ഭാരവാഹികൾ കൊട്ടകരയിൽ അറിയിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി എട്ടിന് നാടൻപാട്ടുകൾ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മുതൽ വിവിധ ദേശങ്ങളുടെ കാവടിയാട്ടം വൈകിട്ട് ടൌൺ സെറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ താലമ്പരവ് ദീപക്കാഴ്ച രാത്രിയിൽ നാടകം കാവടിയാട്ടം എന്നിവയും ഉണ്ടാകും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ക്ഷേത്രസമിതി സെക്രട്ടറി പ്രഭാകരൻ കല്ലിങ്ങപ്പുറം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി രാധാകൃഷ്ണൻ മേക്കാടൻ കച്ചാൻജി വിപിൻ കല്ലുംപുറം തിലകമണി അമൽകൃഷ്ണ ശുനിപ്പറമ്പിൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പതിനെട്ടാമത് ഭാരതപ്പുഴ കൺവെൻഷന് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറിന് തുടക്കമാകുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ ചരക്കരയിൽ അറിയിച്ചു പാസ്റ്റർ ഇ പി വർക്കീസ് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഞായറാഴ്ച വരെ നടക്കുന്ന കൺവെൻഷനിൽ പാസ്റ്റർമാരായ റജി മാത്യു അജി ആന്റണി ടി ഡി ബാബു ബ്രദർ സുരേഷ് ബാബു എന്നിവർ പ്രഭാഷണം നടത്തും സംഗീതജ്ഞൻ സ്റ്റീഫൻ ദേവസി നയിക്കുന്ന സംഗീത വിരുന്നും ഉണ്ടാകും കൺവീനർമാരായ അബ്രഹാം കൊണ്ടാഴി ബിജു തടത്തിവിള എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു യുവാവിനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച കാട്ടൂർ അഡീഷണൽ എസ് ഐ എയും പോലീസുകാരെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കേസെടുക്കണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു കാട്ടൂർ പൊന്നനം സ്വദേശി മാളിയക്കൽ സെനീത്തിനെ മർദ്ദിച്ച അഡീഷണൽ എസ് ഐ വർഗീസ് മറ്റ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുമെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഈ മാസം പത്തിന് കാട്ടൂർ സെന്ററിൽ സർവകക്ഷി പ്രതിഷേധ പൊതുയോഗം നടത്തും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരായ ശ്രീധരൻ തെറമ്പിൽ മുഹമ്മദ് സൈനുൽ ആബിദീൻ ബൽക്കീസ് ഭാനു സെന്നിത്തിന്റെ പിതാവ് പിയൂസ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മന്ത്രി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി നയിക്കുന്ന കേരള യാത്ര വെള്ളിയാഴ്ച തൃശൂർ ജില്ലയിൽ എത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്നിന് ചലക്കരയിൽ ആദ്യ സ്വീകരണം നൽകും സാദിഖ് അലി ശിഹാബ്ദങ്ങൾ സ്വീകരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പി എം അമീർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി എം അമീർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൾ സലാം ടി കെ സെയ്ദലവി മുഹമ്മദ് അലി പൊറ്റ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കോടാലി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സംഘടനയായ ഫാസ് പാടി തൃശൂർ നെഹ്റു യുവകേന്ദ്രയുടെ സഹകരണത്തോടെ യുവാക്കൾക്കായി ലഹരിവിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു കോടാലി ആക്സിസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നടന്ന സെമിനാർ കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി അമ്പിളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫാസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രഭു ചാണാശ്ശേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എക്സിസ് സി ഐ എ സത്യൻ വെള്ളിക്കുളങ്ങര എസ് ഐ എം പി സിബിൻ ഫാസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ശശി മേനോൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സെമിനാറിൽ പി ജെ ആന്റണി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കേരള സ്റ്റേറ്റ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ കുന്നംകുളം നോർത്ത് യൂണിറ്റിന്റെ വാർഷിക സമ്മേളനം ചിറളയത്ത് നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി എം സുരേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് എം എ വേലായുധൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഇ വി ദശരഥൻ ഇ കെ ശ്രീധരൻ ടി കെ സുകുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാന ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷന്റെ
എടമുട്ടം കാപ്പിരിക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ചോർന്ന് കത്തി നശിച്ച വാഴപ്പുള്ളി വിശ്വനാഥിന്റെ വീട് ഗീതാഗോപി എം എൽ എ സന്ദർശിച്ചു വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെയും തഹസിൽദാരുടെയും റിപ്പോർട്ട് റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ച് അർഹമായ ധനസഹായം വാങ്ങി നൽകുമെന്നും എം എൽ എ അറിയിച്ചു തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ സുഭാഷിണിയും എം എൽ എയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുകണ്ണുകൾക്കും കാഴ്ചയില്ലാത്ത വിശ്വനാഥിന്റെ കുടുംബത്തിന് ഐ എ വൈ പദ്ധതി പ്രകാരം വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുമെന്ന് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ കെ തോമസ് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് തകരഷീറ്റും പനമ്പും മേഞ്ഞ വിശ്വനാഥിന്റെ വീട് കത്തി നശിച്ചത് തീപിടുത്ത സമയത്ത് ഓടിയെത്തിയ മകൻ ശബരി ഗിരീശനും സുഹൃത്തും ചേർന്നാണ് പിതാവ് വിശ്വനാഥിനെയും അമ്മ സരോജിനിയെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാരൂർ പാറേക്കാട്ടുകര സൌഹൃദ റോഡിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ നവീകരിക്കുന്ന റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വി ഡി ദേവസ്വം എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ പ്രസാദൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ജെ ഡിക്സൺ കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി അമ്പിളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം നാരായണി വേലായുധൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികൾക്കായി ജെ സി ഐയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൃപ്രയാറിൽ പരിശീലന ക്ലാസ് നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതരയ്ക്ക് ഡ്രീംലാൻഡ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ക്ലാസ് ഡെപ്യൂട്ടി ജില്ലാ കളക്ടർ ഹരിത വി കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വിവിധ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ജെ സി ഐ അന്തർദേശീയ പരിശീലകൻ അഡ്വക്കറ്റ് വാമന കുമാർ ക്ലാസ് എടുക്കും ഭാരവാഹികളായ സാനി ജോസഫ് ഷാജി ചാലിശ്ശേരി സി പി റോബിൻ എ രമേഷ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിലെ വെള്ളിക്കുളങ്ങര കൊടകര റോഡിൽ കൊടുങ്ങാപ്പാലത്തിന് സമീപം റോഡ് ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നത് അപകടക്കിണിയായി മാവിൻചുവട് ജംഗ്ഷനും കൊടുങ്ങാപ്പള്ളി ജംഗ്ഷനും മധ്യത്തിലാണ് റോഡിന് നടുവിൽ ടാറിംഗ് ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്ന് വൻ കുഴി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് റോഡ് കുഴിയായി രണ്ടു വർഷത്തോളമായെങ്കിലും അധികൃതർ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് മണ്ണിട്ട് നികത്തിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്ത് വീണ്ടും കുഴികൾ നിറഞ്ഞു ഇതിനിടയിലാണ് രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് ടാറിംഗ് ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്ന് രണ്ടടിയോളം താഴ്ചയുള്ള കുഴി രൂപപ്പെട്ടത് നാൽപ്പതോളം ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്ന റോഡ് ഇത്രയേറെ ശോചനീയ അവസ്ഥയിലായിട്ടും പൊതുമരാമത്ത് അധികൃതർ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തതിൽ നാട്ടുകാർക്ക് പ്രതിഷേധമുണ്ട് കുമരനെല്ലൂർ ദേശപ്പാന ഭക്തി സാന്ദ്രമായി താലങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ഊത്രാളിക്കാവ് ഭഗവതിയെ ആനയിച്ച് പാനപ്പന്തലിൽ എത്തിച്ചു തുടർന്ന് കളമെഴുത്ത് കൈക്കുട്ടിക്കളി തായമ്പക എന്നിവ നടന്നു പാൽക്കുടം പൂജയ്ക്ക് കരുമത്ര കൃഷ്ണൻകുട്ടി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ശ്രീധരൻ വെള്ളാളത്ത് കുമ്പളങ്ങാട് തങ്കപ്പൻ നായർ ഭാസ്കരൻ മഠത്തിലാത്ത് എന്നിവർ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ലോക അർബുദ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ ക്യാൻസർ പ്രതിരോധം ആയുർവേദത്തിലൂടെ എന്ന വിഷയത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്ന ക്ലാസ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മീന ശലമോൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ സ്മിനി ജെ മൂഞ്ഞേലി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു ക്ഷേമകാരി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എൻ കെ കബീർ വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പ്രീതി സതീഷ് പഞ്ചായത്ത് അംഗം റോസി പോൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന ജനകീയ യാത്രയ്ക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ സ്വീകരണം നൽകുമെന്ന് സംഘടക സമിതി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു വടക്കാഞ്ചേരി പുഴപ്പാലത്തിന് സമീപത്ത് നിന്ന് വാദ്യഘോഷങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ഓട്ടുപാറയിലെ വേദിയിലേക്ക് ജാഥയെ ആനയിക്കും സി എൻ ജയദേവൻ എം പി എ ഐ ടി യു സി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ കെ വത്സരാജ് വി എസ് സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ എന്നിവർ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും സി പി ഐ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം എം ആർ സോമനാരായണൻ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പി കെ പ്രസാദ് എ ഐ വൈ എഫ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി ബി ബെന്നി അബ്ദുൽ റസാഖ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കയ്പമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ ബോധവൽക്കരണ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രിയദർശിനി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്ന യോഗം അഡ്വക്കേറ്റ് വി എസ് സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി വി സുരേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഖദീജ പുതിയ വീട്ടിൽ വിവിധ സ്റ്റാൻ
പി ഡി ജോസ് ബാബു എടക്കളത്തൂർ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സമസ്തയുടെ തൊണ്ണൂറാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് എസ് വൈ എസ് തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സന്ദേശ യാത്രയ്ക്ക് ചന്ദ്രാപിനി സെന്ററിൽ സ്വീകരണം നൽകി സുന്നി യുവജന സംഘം കൈപ്മംഗലം മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ഷംസുദ്ദീൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ ഷറഫുദ്ദീൻ വെൺമേനാണ് എം എം അബ്ദു അബ്ദുസ്സലാം കാരപ്പുറത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചൊവന്നൂർ സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂളും തൃശൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയും സംയുക്തമായി രക്തദാന നിർണയ ക്യാമ്പ് നടത്തി ഡോക്ടർ ശ്രീദേവി ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപിക സി ധന്യ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പോൾ മണ്ടുംപാൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു എരുമപ്പെട്ടി കുട്ടഞ്ചേരിയിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിഷുവിന് വിഷവിമുക്ത പച്ചക്കറി എന്ന ആശയം മുൻനിർത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിത്തിറക്കൽ നടന്നു വാർട്ടംഗം ബിനോജ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സി ഡി എസ് അംഗം രജനി ദിവാകരൻ അധ്യക്ഷയായി എ ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ബീന സുരേന്ദ്രൻ സെക്രട്ടറി രജിത രമേഷ് ജയപ്രിയ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചാവക്കാട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പരിസ്ഥിതി ക്ലബിന്റെ വാർഷിക സമാപന സമ്മേളനം ഗുരുവായൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പ്രൊഫസർ പി കെ ശാന്തകുമാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ബദറുദ്ദീൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന പ്രധാനാധ്യാപിക ഇ ഡി ശോഭയ്ക്ക് പരിസ്ഥിതി ക്ലബിന്റെ ഉപഹാരം നൽകി മികച്ച പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദ ക്ലാസുകൾക്ക് സമ്മാനങ്ങളും നൽകി വൈസ് ചെയർമാൻ കെ പി വിനോദ് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ സുരേഷ് വാര്യർ ശൈലജ ദേവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മുല്ലശ്ശേരി ശ്രീ ഹനുമാൻകാവ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവം ഭക്തിസാന്ദ്രമായി കൂട്ടിയെഴുന്നള്ളിപ്പിൽ നാല് ഗജവീരന്മാർ അണിനിരുന്നു തന്ത്രി സി കെ നാരായണൻകുട്ടി ചടങ്ങുകൾക്ക് മുഖ്യകാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു നാല് വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി കാവടി എഴുന്നള്ളിപ്പും നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളും ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ എത്തി കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ത്രീ ശക്തി പോർട്ടൽ ദിനം ആചരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ ആർ സിമി ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുടുംബശ്രീ പ്രതിനിധി സുജാത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്തംഗം ജലീൽ ആദൂർ സെക്രട്ടറി എൻ ആർ മോഹൻ മിനി ചന്ദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ ഗുരുവായൂർ യൂണിറ്റ് വാർഷിക സമ്മേളനം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി ഐ സൈമൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ലീന ജോസ് അധ്യക്ഷയായിരുന്നു സെക്രട്ടറി എം കെ ദേവഗി എം വി സുമംഗല കെ ടി ശ്രീനിവാസൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തിയ ഒരാളെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പടിഞ്ഞാറ് നടയിലെ ഒ കെ കോംപ്ലക്സിലെ ടീ സ്റ്റാൾ ഉടമ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ഉദയകുമാറിനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കുട്ടഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ കിഡ്സ് ഫെസ്റ്റ് മുകുളം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മീന സലമോൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർട്ടംഗം ബിനോജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ പ്രീതി ഷാജു രവീന്ദ്രൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ എ മനോജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എൽ കെ ജി യു കെ ജി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിമ്പ്ര ബീച്ചിൽ യുവാക്കളെ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി അറസ്റ്റിൽ നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ കണ്ണപ്പൻ എന്ന ജിതിനെയാണ് കൊലപ്പാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മാധ്യമ മൂലധന ശക്തികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രാദേശിക കേബിൾ ടി വി കൂട്ടായ്മകൾ സജീവമാകണമെന്ന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം എ ബേബി സി ഒ ഐയുടെ ഡിജിറ്റൽ രംഗത്തേക്കുള്ള കാൽവെപ്പ് അഭിനന്ദനാർഹമാണെന്നും ബേബി വരവൂരിലെ ആയിരത്തി പതിനേഴാം കോളനിയിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്ന ആരോപണം പുതിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്തതായി പരാതി നമസ്കാരം